ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்தியன் பாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமை பற்றி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத தான் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறதும் இன்னொன்று வந்து ஏலியன் அப்படிங்கிறதும் இதில் வந்து பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாட்டில் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு குடியுரிமை இல்லைங்களா அதனுடைய தேவை என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சிட்டிசனாக இருக்கிற அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி உண்டு அதாவது நீங்கள் நிரந்தரமாக ஒரு பகுதியில் வந்து நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் தேவை நமக்கு சரிங்களா ஓகே ஏல ஏலைன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது இப்போ நம்ம வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கிறோம் சரிங்களா இதே நம்ம வந்து யூஎஸ்க்கு போனால் என்னங்க அங்கே நம்ம ஏலியன் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து மற்ற நாட்டிலேருந்து வரக்கூடியவங்க வந்து ஏலியன் அப்படிங்கிறதும் அதே நாட்டு மக்கள் வந்து சிட்டிசன் அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து சிட்டிசனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் கிடைக்குங்க இந்தியாவுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் என்னென்னு சொல்லிக்குது உங்களுக்கு நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லிக்குது ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா சொல்லிக்குது இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிட்டிசனாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதனால் வந்து இது வந்து நீங்கள் ஒரு குடிய சிட்டிசனாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாரி இப்போது இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன இது இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சிட்டிசனாக இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரிவிலேஜ் என்ன அதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஏலியனாக இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரிவிலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இதில் வந்து சில எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிவிலேஜ் வந்து உங்களுக்கு சிட்டிசன் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாட்டோட குடிமகனாக இருக்கிறப்போ அந்த நாட்டில் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்குது என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் இது என்னென்னா ப்ரொஜிஷன் டிஸ்கிரிமினேஷனா ரிலிஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அதாவது இது வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தான் சரிங்களா நீங்கள் ஏலியன்ஸ்க்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகாது இந்த ஆர்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ஒன்லி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் தான் ஆகும் உதாரணம் ஏன்னா இப்போ வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிலிஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிற ஆனால் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இந்தியனோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும் நீங்களேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏலியனுக்கு வந்து அது வந்து நிராகரிக்கப்படுது இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் ஏலியனாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரெசிடென்ட் ஆக முடியாது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஒரு பாகுபாடு நடக்குது அப்போ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் வெளிநாட்டுக்கு வந்து அது அப்ளிகபிள் ஆகாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் தான் ஆகும் மற்ற சிட்டிசனுக்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகாது அதாவது மற்ற ஏலியன்ஸுக்கு வந்து இந்த இந்த ஆர்டிகல் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதாவது வந்து எங்கே வேணாலும் போகுது இல்லைங்களா ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே வேணாலும் போகிறது அப்புறம் வந்து ஸ்பீச் நம்ம ஸ்பீச் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசோசியேஷன் யூனியன் பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து ஏலியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்ளிகபிள் ஆகாது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கல்ச்சர் அந்த எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமாக மைனாரிட்டிஸ் காணது இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மைனாரிட்டியாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு வந்து சீட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கான ரிசர்வேஷன் தனியாகவே இருக்குது ஒரு மைனாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிற பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏலியன் வந்து இதெல்லாம் கேட்க முடியாது இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கேட்க முடியாது இந்தியன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ரைட் டு ஓட்டு நீங்கள் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசன் இருந்தால் மட்டும் தான் ஓட்டு போட முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எலெக்ஷனில் நிற்கணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசனாக தான் ஆகும் அது போக நிறைய போஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இம்பார்ட்டன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் போஸ
ஒரு நல்ல ஒரு உறவு வச்சுக்கிறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது எனிமி ஏலியன்ஸ் என்ன நம்மளோட விரோதமான இது வச்சுக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனிமி ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து அரசாங்கம் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் இப்போ யார் வந்து இந்தியாவுடைய நட்பு நாடு அப்படிங்கிறது வந்து அரசாங்கம் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் அப்போதைக்கு அப்போ டைம் டு டைம் அப்டேட் பண்ணுவாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு ரைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் அரஸ்ட் அண்ட் டிட்டர்னேஷன் அதாவது கைதி அந்த தடுப்பு காவல் சரிங்களா இது வந்து இதில் வந்து நம்ம இதுக்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் வந்து லீகல் அட்வைஸரோட நீங்கள் கலந்த ஆலோசிக்கும் உங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளார உங்களை வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் மேலே வந்து அப்பியர் ஆக வைக்கணும் உங்களை ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு அரெஸ்ட்டுக்கு எதிரான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனிமி அலைன்ஸ் ஏலியன்ஸுக்காக பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகாது சரிங்களா இவங்களுக்கு ஆகும் ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ்க்கு ஆகும் பட் எனிமி ஏலியன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து அப்ளிகே ஆகாது ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் அரஸ்ட் அண்ட் டிட்டர்னேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எனிமி அலைன்ஸ் ஏலியன்ஸ்க்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் இருக்குங்களா குடியுரிமை இதை பற்றி வந்து பேசக்கூடிய ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி பேசுங்க இது வந்து பார்ட் டூவில் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து பார்ட் டூவில் இருக்குது ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் பார்ட் டூவில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறது ஓகேங்களா இது வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த நம்ம வந்து பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது ஒற்றை குடியுரிமை அப்படிமாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிட்டன்லேருந்து பாரோ பண்ணணும் இந்த கான்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரிட்டன்லேருந்து பாரோ பாரோ பண்ணது ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவனாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவனாக இருக்குங்களா இது வந்து இப்போ யாரெல்லாம் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் இப்போ யாருக்கெல்லாம் எப்படி 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 சிட்டிசன் வாங்க முடியும் எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டெர்மினேட் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிற பற்றி வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்காதுங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவனில் அந்த சமயத்தில் அதாவது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்தியா டெவலப்பிங் டே இருக்குங்களா இந்திய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இந்தியா வந்து என்ஃபோர்ஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்தில் வந்து யாரெல்லாம் இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணுவது தவிர அதுக்கப்புறமான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்லிமெண்ட்டுக்கு அந்த பவரை கொடுத்துரும் இப்போ இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் அப்போ யாரெல்லாம் இந்தியா ஒரு சிட்டிசனாக இருக்க முடியும் அப்படிங்க மட்டும் தான் சொல்லுமே தவிர இப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து குடியுரிமை பெற முடியும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் குடியுரிமை கிடையாது இல்லை வந்து வெளிநாட்டில் வாழ்வங்களுக்கு எந்த மாதிரியான குடியுரிமை கொடுக்கப்படும் இதை பற்றி நான் டிஸ்கஷனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகல்ஸ் குள்ளே இருக்காது அது அந் அதுக்கான பவரை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் கொடுத்துரும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு ஆக்டாக அதுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஷயத்தை எல்லாமே ஒரு ஆக்டாக வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஆர்டிகல் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஆர்டிகல் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று இந்தியாவில் பிறந்திருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து அப்போ பிறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்திய சிட்டிசன் ஆகிடுறீங்க அதேமாதிரி வந்து உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகிடுறீங்க அதேமாதிரி அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகி எப்போனா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் அப்போ அந்த சமயத்தில் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்தியாவில் ஒன்று பான் பண்ணி ஒன்றும் நீங்கள் பிறந்திருக்கணும் இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகணும் இல்லை நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷம் வந்து இந்தியாவில் அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அப்போ இந்தியன் சிட்டிசனாக நீங்கள் வந்து ஆயிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இமிகிரேட் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் அதாவது பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்களே இப்போ இந்தியா வந்து டிவைட் பண்ணாங்க நம்ம கிடையாது இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து டிவைட் பண்ணாங்க அப்போ வந்து என்ன பாகிஸ்தான் நிறைய பேர் இந்தியா போனாங்க இந்தியாவில் நிறைய பேர் பாகிஸ்தான் வந்தாங்க இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஆர்டிகல் சிக்
புரியுதுங்களா இது வந்து ஜ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வந்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் அப்ளிகேபிள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு வந்து இது அப்ளிகேபிள் ஆகாது சரிங்களா இப்போ ஜூலை நைன்டீன்லேருந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வந்தவங்க மட்டுமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முறையில் இந்தியன் சிட்சன் ஆகலாம் ஓகேங்களா அப்ளிகேஷன் அவங்க வந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகலாம் அவங்க அடுத்து வந்து ஆர்டிகல் செவன் ஆர்டிகல் செவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து பாகிஸ்தான் போயிட்டு திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்திருப்பாங்க ஸோ பாகிஸ்தான் போயிட்டு திரும்பவும் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கானது ஆர்டிகல் செவன் அப்படிங்குது அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி குள்ளே வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கானது இவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இவங்களுக்குமே ஆட்டோமேட்டிக் சிட்டிசன் கிடைக்காது இவங்களுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி மறுபடியும் அவங்க சிட்சன் ஆகும் இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டைம் குள்ளாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபிஃப்டி குள்ளே வந்தாங்களா அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்சன் ஆக முடியும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் எயிட் வந்து அந்த சமயத்தில் ஓவர்சீஸ் இந்த இருந்திருப்பாங்களே வெளிநாட்டில் வந்து இருந்த இந்தியன்ஸ் இருக்குங்களா ஸோ அவங்களுக்கானது வந்து இந்த ஆர்டிகல் எயிட் சொல்லுது அது என்ன அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் இப்போ நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இந்தியன் சிட்சன் இருந்திருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களும் வந்து இந்தியன் சிட்சன் ஆகிறீங்க அப்படிங்கிறான ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆர்டிகல் எயிட் வந்து கொடுக்குது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆனது மட்டும்தான் சரிங்களா ஜனவரி ஜன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆனது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எதுவுமே பேசாது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் நைன் இது வந்து வாலண்டரி அக்யூசேஷன் அப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போ கேப்சர் பண்ணுறோம் இப்போ சேர்றாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாண்டிச்சேரி டயூ டாமன் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது அப்போ வந்து எல்லாமே போர்ட்டுகீஸ் கிட்டையும் ஃப்ரான்ச் கிட்டி தான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா கோவா டயூ டாமன் வந்து போர்ட்டுகீஸ் கிட்ட இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த வாலண்டரி அக்யூசேஷன் மூலிமா ஆகக்கூடியவங்களுக்கான சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் நைன் பற்றி பேசக்கூடியது சரிங்களா அந்த ஆர்டிகல் நைன் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி பேசக்கூடியது அடுத்து ஆர்டிகல் லெவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்தமாரி வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் குடியுரிமை வந்து டெர்மினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பவரை அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸை வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கிட்டே விட்டுருவாங்க அதை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் தான் ஆர்டிகல் லெவன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான பவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டே கொடுத்துருவாங்க பார்லிமெண்ட் வந்து ஆக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆக்ட் மூலிமா இதை டிஃபைன் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே பிறந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்காகவும் ஆர்டிகல் சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானிலேருந்து வந்தவங்களுக்காகவும் ஆர்டிகல் செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டு மறுபடி பாகிஸ்தான் சாரி இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போயிட்டு மறுபடி பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்களுக்காகவும் ஆர்டிகல் எயிட் வந்து வெளிநாட்டில் அவுட் சைட் இந்தியா இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கானதாகவும் ஸோ இந்த நாலு வந்து அப்படி கேட்டகரி பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா நைன் வந்து வாலண்டியர் அக்யூசேஷன் இப்போ பாண்டிச்சேரி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கோவா எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆர்டிகல் செவனுங்கிறது பார்லிமெண்ட்டுக்கான பவரை சொல்லுது இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து பவர் கொடுத்துருக்கோம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதுக்கான பவர் கொடுத்து சொல்லுவோம் ஸோ அதன்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஆக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணப்படும் ஓகேங்களா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலிமா என்ன அப்படின்னா இப்போ யாரெல்லாம் இந்தியாக்கான குடியுரிமை பெறலாம் யாரெல்லாம் இந்தியாவோட குடிமக்கள் அப்படிங்கிறதும் யாருக்கெல்லாம் வந்து டெர்மினேட் பண்ணப்படும் யாருக்கெல்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிற பற்றின டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டில் தாங்க வந்திருக்கும் சரிங்களா அதாவது என்ன ஆஃப்டர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறமா சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்டில் முடிவு பண்ணியிருக்கும் சரிங்களா இது வந்து அக்யூசேஷன் வந்து பை ஃபைவ் அதாவது அஞ்சு விதமாக நாம் வந்து குடியுரிமை பெற முடியும் இப்போ நீ இந்தியா ஒரு குடிய குடியுரிமை பெறுறது அப்படிங்கிறது அஞ்சு வழியில் இருக்கு சரிங்களா இது நிறைய டைம்
இந்தியாவாக இருக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து வருது இப்போ நான் இப்போ ஒரு குழந்தைங்க பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தை வந்து பை பர்த்தில் இந்தியாவுக்கான குடியுரிமை வழங்கப்படும் அந்த குழந்தைக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பை டிசன்ட் டிசன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வாரிசு மாரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து டிசன்ட் அப்படிங்கிறது அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது வந்து இப்போ ஃபாரினுக்கு ஒரு இடத்துல அவரோட அவர் குழந்த பிறக்குன்னு வைங்களேன் அவரோட குழந்த வந்து தானாக இந்திய சிட்டிசன் ஆகுது சரிங்களா ஃபாதர் வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் ஒரு வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு பிறக்கூடிய குழந்தையோட ஃபாதர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் தானாகவே வந்து என்னென்னா அந்த குழந்தை வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகும் டிசன்ட் மூலியமா அந்த அந்த அக்கேஷன் ஆனால் ஃப்ரம் டிசம்பர் டென்த் நைன்டீன் நைன்டி டூலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனி பேரண்ட்ஸ் அதாவது ஒன்று ஃபாதராக இருக்கலாம் இல்லை மதராக இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாவே அந்த குழந்தை வந்து இந்தியன் சிட்டிசனுக்கான இது வந்து பெற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான இது வந்து இந்த இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் மாற்றுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டிசன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வழி வழியாக வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் அப்படிங்கிறத டிசன்ட் மூலிமா வாங்கக்கூடியது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா வந்து இந்தியாக்கான சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கக்கூடியது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா பதிவு மூலிமா வாங்குறது இப்போ பதிவு மூலிமா வாங்குது அப்படின்னா வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணி அது வந்து அரசாங்கம் வந்து அங்கே வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்குவோம் ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வாங்கக்கூடியது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து யாரெல்லாம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினாக இருக்கணும் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது உங்களுடைய தாத்தா இல்லை உங்களுடைய தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து நீங்கள் இங்கேருந்து வந்து வெளிநாட்டில் போய் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாங்க முடியும் சரிங்களா நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாக சிட்டிசன் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்தியன் ஆரிஜினல் ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் சரிங்களா பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் இதிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலே வந்து ரெண்டு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து செவன் இயர்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நீங்கள் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினாக இருந்து நீங்கள் செவன் இயர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நீங்கள் அவுட் சைடு இருந்தால் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இப்போது இந்தியனை மேரேஜ் பண்ணால் பண்ணுறாங்க வைங்களேன் ஸோ அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முறை மூலியமாக இந்தியாவோட சிட்டிசன் ஆகலாம் அவங்க வந்து செவன் இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து செவன் இயர்ஸ் இந்தியா மேரேஜ் ஆகி செவன் இயர்ஸ் இந்தியா இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கான சிட்டிசன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அது மைனர் சைல்டு ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருப்பாங்க பட் அந்த குழந்தை ஃபாரினில் பிறந்திருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து எப்படி வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தையோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாக பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து மைனர் எல்லாமே மேஜராக இருக்கிற பட்சத்தில் அதுவுமே நடக்கும் சரிங்களா இப்போ மேஜராக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அவங்களுக்குமே வந்து கொடுக்க போகிறோம் இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி ஒன்று இருக்குது இது ஒரு பர்சன் ஆஃப் இந்தியாங்கிற ஒரு கேட்டகரி மாதிரி ஓவர்சீஸ் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த கார்டு ஹோல்டு பண்ணியிருந்தா அந்த ஓவர்சீஸ் இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படிங்கிற ஒரு கார்டு இருக்கு அந்த கார்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்த இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமா கண்டிப்பாக வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக மாற முடியும் ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு மூலியமா நீங்கள் வந்து எப்படி குடியுரிமை பெறது அப்படிங்கிறத இந்த முறையில் அடுத்து வந்து நேச்சுரலைசேஷன் நேச்சுரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இந்தியாவில் பிறந்த வம்சாவளி சார்ந்தாக இருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கு எந்த தொடர்பும் இருக்காது ஆனால் நீ ஒரு ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய அப்படிங்கிறீங்க உங்களுடைய ஆர்ஜினி எல்லாமே வந்து ஃபைனாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட குடியரசு ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான முறை இதை வந்து பை நேச்சுரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி ஸோ மா இன்னொரு நாட்டோடைய டெரிட்டரியை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்களா வராங்க அப்படின்னா அதன் மூலிமா வாங்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் சரிங்களா மொத்தம் அஞ்சு மூலிமா அஞ்சு முறையில் உங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை வாங்கப்படும் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து பிறப்பால்
அது அந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் இப்போ அப்பாவும் அம்மாவும் இந்தியனாக இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த குழந்தை ஆடும்படி இந்தியன் இல்லைங்களா பட் இப்படி அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ரியூனிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குழந்தைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டிசன்ஷிப் லாஸ் ஆகிடும் சரிங்களா வாலண்டி டைம் அவங்களே வந்து தமிழ் அப்ளை ஃபார் மைனர் சைல்டர் ஸோ அடுத்து டெர்மினேஷன் டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வாலண்டியில் நம்ம கொடுக்கறது சரிங்களா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆகக்கூடியது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இன்னொரு சிட்டிசன் இன்னொரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா தானாகவே உங்களுடைய வந்து டெர்மினேட் ஆயிரும் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டுடைய பாஸ்போர்ட் வாங்கியாச்சு அப்படின்னாவே இப்போ நீங்கள் ஒரு பா யூஎஸ் ஒரு பாஸ்போர்ட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து டெர்மினேஷன் வந்து ஆயிரும் உங்களுடைய இந்தியனுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து டெர்மினேஷன் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு பாஸ்போர்ட் ஒருத்தர் வச்சிருக்க முடியாது இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு பாஸ்போர்ட் ஒருத்தர் வச்சிருக்க முடியாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து டெர்மினேட் ஆயிரும் அடுத்து டிப்ரிவேஷன் டிப்ரிவேஷன் இழப்பு சரிங்களா உங்கள் பாஸ்போர்ட் வந்து நீங்கள் இழப்பீங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ராடு பண்ணாவோ இல்லை வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டிஸ்ஆயில் இருந்தாவோ அது இந்தியன் இந்திய சட்டமைப்புக்கு வந்து எதிராக நடந்தாலோ இல்லை வந்து வேற்று எதிரி நாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்பையாக இங்கே வந்து செயல்பட்டாலோ இந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இழக்கப்படும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவுட் சைடு இந்தியாவில் சரிங்களா சிறையில் வந்து இரண்டு வருஷம் இருந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு சரிங்களா இப்போ வந்து சிறை இப்போ நீங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிறீங்க அதாவது இது வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆக அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாக ஆகும் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கும் நேச்சுரலைசேஷன் சேஷன் ஆக முடியும் அவங்களுக்கு மட்டும் இது அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் குடியுரிமை வாங்கிட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளார நீங்கள் வெளிநாட்டில் வந்து ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் வந்து சிறை தண்டனை வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான டெர்மினேஷன் ஆயிரும் உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து டெர்மினேஷன் ஆயிரும் அதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் ஏழு வருஷம் வெளியே வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கி இருந்துட்டு நீங்கள் ஏழு வருஷம் வந்து அவுட் சைட் இந்தியா வா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் இழக்கப்படும் ஆனால் இது வந்து இட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஃபார் எஜுகேஷன் ஜாப்பு அப்புறம் டிப்ளமேட்ஸி இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இது எக்ஸப்ஷன் உண்டு சரிங்களா அதை தான் தட் தான் வந்து இந்த அவுட் சைட் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ மூணு விதமாக நம்ம வந்து குடியுரிமையை வந்து இழக்க முடியும் ஒன்று வந்து ரியூனிகேஷன் இன்னொன்று வந்து டெர்மினேஷன் இன்னொன்று வந்து டிப்ரிவேஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதத்து வந்து என்ஆர்ஐ ஓகேங்களா ஸோ என்ஆர்ஐனா என்ன ஓசி அதாவது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா என்ன பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் பிஐஓ ஓகேங்களா பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் அப்போ இவங்க மூணு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஸோ என்ஆர்ஐன்னு நம்ம சொல்லக்கூடியவங்க ஓசிஐன்னு சொல்லக்கூடியவங்க பிஐஓன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இப்போ இந்த மூணு பேருக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ என்ஆர்ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்குங்க அவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக தான் இருப்பாங்க பட் வெளிநாட்டில் வருவாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ப்ரிவிலேஜஸ்மே இருக்கும் அவங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசனுக்கான எல்லா விதமான ப்ரிவிலேஜஸ்மே இருக்கும் அவங்க வந்து இந்தியன் பாஸ்போர்ட் வச்சுருந்த வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபாரின் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அவங்க என்ஆர்ஐ அப்படிங்கிறவங்க பட் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்கள் தாத்தா உங்கள் அப்பா நீங்கள் அவ்வளோதான் இவங்க மட்டும்தான் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து உங்கள் பையன் வரா உங்கள் பொண்ணு வந்துச்சு அப்படின்னா அவ அந்த பொ அவங்க வந்து ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா கேரக்டரி வர மாட்டாங்க அவங்க வந்து பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் அப்படிங்கக்குள்ள போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் இப்போ இங்கிருந்து ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் போயிருக்கிறாரு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரோட பையன் ஒரு பையனோட பையன் கிராண்ட்சன் இவங்க ஒரு கிராண்ட்சன் இவங்க இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் இவங்களோட சன் அப்படிங்கிறப்போ அவர் வந்து பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் கேட்டகரி வந்துருவார் ஸோ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜின் வந்து இந்திய வம்சாவளி சார் மூணு ஜென்ரேஷன் ஆறு ஜென்ரேஷன் அஞ்சு ஜென்ரேஷன் எல்லாம் போய் சேர்ந்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களுடைய தாத்தா பாட்டி வந்து இந்தியாவுடைய வம்சாவளியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன
பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபாரின் ஃபாரின் ரி ஃபாரின் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அதை போய் நம்ம வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் இந்தமாரி வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அதெல்லாமே இது தேவையில்லை சரிங்களா ஃபாரின் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் ஸோ இதெல்லாம் போய் பதிவு பண்ணணும் அதுமாரி தேவையான போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரியான நிறைய சலுகைகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த ஓசிஐ இதை வச்சு ப்ரூஃபாக வச்சு நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் பட் ஆனால் என்னென்னா லேண்டு வாங்க முடியாது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லேண்டு வாங்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பில் அடிக்கடி ஆகிப்பட்டிருக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் பில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு முக்கியமாக அஸ்ஸாமில் அஸ்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டங்கள் நடந்துட்டுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பராக் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் பில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வந்து லோக்சபாவில் வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான்ல இருந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாமுக்கு மெகாலயாவுக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் கண்ட்ரிஸ் இருக்குங்களா அங்கெல்லாம் வந்து இல்லிகிரண்டாக ஊடுருவிப்பாங்க அதாவது வந்து அவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்தவங்களாம் சொல்ல ஃபீஸ்ட் தான் வந்துருவாங்க வந்திருப்பாங்க நிறைய விதமாக வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லிகல் மைக்ரண்ட்ஸ் ஆஃப் அதாவது இல்லிகல் மைக்ரண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருக்கு ப்ராப்பர் விசா இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து இல்லிகல் மைக்ரண்ட் தான் ஓகேங்களா அது வந்து எந்த கண்ட்ரியாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அவர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக விசா இல்லாமல் அவர் வந்து இந்தியா நாட்டுக்கு வந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு இல்லீகல் மைக்ரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் வந்து வந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் வந்து இந்தியாவுக்கான குடியுரிமை வந்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஆக்டிவ் ஓகேங்களா அதாவது இதன் மூலிமா என்னென்னா இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அஸ்ஸாம் இருக்குங்களா அஸ்ஸாமில் வந்து பெரும்பான்மையான வந்து இருக்கிறாங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து முக்கியமாக பார்த்திங்கனா பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்தவங்களாம் வந்து அங்கே வந்து த கேம்ப்லாம் தங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியுரிமை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சட்டம் இது அப்படி அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கான சில இந்தியாவில் அவங்களுக்கான ஒரு பல இது கிடைக்கும் அவங்களுக்கான ஒரு பல ரைட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுடைய சிட்டிசனாக மாறப்போ உங்களுக்கு பல விதமான ரைட்ஸ் கிடைச்சது உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஜேபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எலெக்ஷனில் கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி சரிங்களா ஆனால் இதில் எங்கே பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லி இல்லிகிற மைகண்ட் ஆஃப் ஆப்கானி ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தானில் வந்து முக்கியமாக இவங்க என்னென்ன அப்படின்னா இருக்கணும் சரிங்களா அவங்களுக்கான ஹிந்து சீ சீக்கு தென் உங்களுக்கு புத்திஸ்ட்டு கிறிஸ்டின்னு இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்தாங்க இவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸை கொடுத்தாங்க ஓகே இதுதான் பிரச்சனையாச்சு இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக இருக்கிறவங்களில் இந்துக்களுக்கு சீ சீக்க மத சார்ந்தவர்களுக்கு புத்த மத சார்ந்தவர்களுக்கு கிறிஸ்டின் மத சார்ந்தவர்களுக்கு ஜெயின் மத சார்ந்தவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சிறிசிங்கம் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டாங்க ஆனால் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த பில்லோட இந்த பில் உடையது இந்த பில் ஒன்றும் பாஸ் ஆகலை லோக்சபாவில் மட்டும் இந்த பில் வந்து வச்சு பாஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம வந்து பிரிட்டன்லேருந்து நம்ம வாங்குறது இப்போ ஒற்றை குடியுரிமை என்ன என்ன டூவல் சிட்டிசன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா ஒற்றை குடியுரிமை உங்களுக்கு நல்லா தெரியுங்க ஒரே ஒரு குடியுரிமை தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன டியூவல் அப்படிங்கிறப்போ இது ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஒருத்தருக்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது ரெண்டு நாடோட சிட்டிசன்ஷிப் சரிங்களா இப்போ இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் யூஎஸ் ஒரு சிட்டிசன் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் நேஷனுக்குன்னு ஒரு சரியாக தனியாக ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கா எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்டுக்குன்னு தனியாக வாங்கணும் யூஎஸ்ஏக்குன்னு தனியாக வாங்கணும் ஸோ டியூஎஸ் சிட்டிசன்ஷிப் இப்போ ரெண்டு விதமான டியூஎஸ் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்குங்களா ஒன்று வந்து ரெண்டு நாட்டுடைய இது வாங்குறது ஒன்று ஒரே நாட்டிலேயே ரெண்டு விதமான சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது பட்
உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு சார்ந்து தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆந்திரா கூடிய ஒருத்தனால வந்து இங்கே வர முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இது மிஸ் ஆகுது ஸோ இது இது வந்து எக்ஸப்ஷனல் இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பில் வந்து இது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் சில இடத்துல சில எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டுமே உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான சில சில ஆக்ட் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸப்ஷன் ஆகுது அடுத்தது வந்து அப்படி இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ப்ரொடியூசன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லைங்களா த ப்ரொடியூசன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்டு ஆன் செக்ஸு ரேஸு கல்ச்சர் இது அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஜாதி ரீதியாகவோ மத ரீதியாகவோ இல்லை வந்து பாலின ரீ ரீதியாகவோ இல்லை பிறந்த ப பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் வச்சோ ஒருத்தர் வந்து பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டின் சொல்லக்கூடியது ஆனால் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து அறநிலையத்துறை இருக்குது அது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்ட் தான் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹிந்துவாக இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குதுங்களா ஒரு பாகுபாடு நடக்குதா அப்போ இந்த மாதிரியான சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சொல்லுது இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எல்லா சிட்டிசனும் அது பொருந்தாது இப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆனது சொல்கிறோம் இல்லையா சில இடங்களில் அது வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆகுது அதில் முக்கியமாக வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் அது நடக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் நைன்டீனில் ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி இப்போ வந்து எல்லா சிட்டிசனும் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வேணால் எங்கே வேணால் போகலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிட்டிசன் வந்து ஆந்திரா போகலாம் ஆந்திரா போகலாம் ஆனால் சில இடத்துல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு செட்யூல்டு ட்ரைப் இருக்கக்கூடிய ஏரியா இல்லைங்க செட்யூல்டு ட்ரைப் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் அவுட் சைடர்ஸ்க்கு வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் சரிங்களா அடுத்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து அதை தவிர்த்து மீது யாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காது சரிங்களா அதேமாதிரி நீங்கள் லேண்ட் வாங்க முடியாது அதேமாதிரி அந்த ஸ்டேட்டோடைய சிட்டிசன் யாருங்கிறத அந்த ஸ்டேட் தான் முடிவு பண்ணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்லேயே எப்படி எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து இது அவ்வளோதாங்க தேங்க்ஸ